ప్రపంచం మారిపోతోంది చదువులు మారిపోతున్నాయి కొత్త విద్యా వ్యవస్థ కూడా వచ్చింది కానీ ఇప్పటికీ ఇంటర్ డిగ్రీ కాలేజీల్లో పాత కోర్సులే ఇప్పుడిప్పుడే మార్పు కనిపిస్తోంది బేసిక్ కోర్సులతో పాటు టెక్నాలజీ బిజినెస్ బేస్డ్ డిగ్రీలు తెచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి డిగ్రీ కోర్సుల రూపం మారిపోతుందా ఇంటర్లో కొత్త కోర్సులు ఎప్పటి నుంచి ఈ కొత్త కోర్సులు అన్ని కాలేజీల్లో ఉంటాయా ఉన్నత విద్యలో ఇంకా ఏ మార్పులు రావాలి ఇష్యూ మీద మనతో మాట్లాడడానికి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు మనతో ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ రావు గారు జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ అండ్ బిట్స్ డైరెక్టర్ స్టూడియోలో ఉన్నారు వెల్కమ్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ రావు గారు మరి కాసేపట్లో మనతో జేఎన్టీయూ హైదరాబాద్ రిజిస్ట్రార్ జాయిన్ అవుతారు సార్ మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ ఏంటి సార్ ఈ చేంజెస్ నేను ఇందాక ఇంటర్లో చెప్పినట్లు ఎప్పటి నుంచో అవే ఇంటర్ డిగ్రీ అనగానే అవే కోర్సులు అవే మనం చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఆలోచిస్తున్న ఈ మార్పులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటారు బేసిక్గా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఒక అప్లైడ్ సిస్టమ్స్ రీసెర్చ్ సిస్టమ్స్ టీచింగ్ సిస్టమ్స్ ఫండమెంటల్ సిస్టమ్స్ ఉంటున్నాయండి దీంట్లో ఏంటంటే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్గా ఇంటర్ డిసిప్లినరీ మోడ్లో చేయాల్సిన అవసర అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మీకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కువగా ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి చాలామంది సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా చేయాలి అంటే ఒక ఎన్ఎల్పి న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్ని పెట్టి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో చెప్తే హార్డ్వేర్ సెటప్స్ అనేవి ఈజీగా చేసుకుంటారు అదే మీకు ఎన్ఈపిలో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంటర్ఫేసింగ్కి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక తేనె తొట్టిలో ఉన్న ఒక బ్లాక్స్లో ఉంటుందండి మన వింగ్స్ కనుక స్ట్రాంగ్ చేసుకోకపోతే బేసిక్గా ఆన్ సైన్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదు సోషల్ సైంటిస్ట్ సైడ్ కానీ ఎకనోమెట్రిక్ మోడలింగ్ సైడ్ కానీ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మీద కానీ క్లైమేటాలజీ మీద కానీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మీద కానీ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది దానికి ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వాలా అటువంటి విధమైన ఒక లీడ్స్ తీసుకొని కనుక మనము ముందుకెళ్తే అది అందరికి ఉపయోగపడుతుందండి ఇప్పుడు మీకు చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా మీకు డిప్లొమాస్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఇస్తారు దాంతో వాళ్ళకి జాబ్స్ అనేవి వస్తాయి అంటే మన ఇంజనీరింగ్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వెర్టికల్ కనెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే టెన్త్ అవ్వగానే ఇంటర్మీడియట్ చేయాలా ఇంటర్మీడియట్ అవ్వగానే బీటెక్ చేయాలా బీటెక్ అవ్వగానే ఎంటెక్ చేయాలా లేదా బీఎస్సీ ఎంఎస్సీ చేయాలని ఆ ఇంటర్ కనెక్టివిటీలో సిలబస్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు బేసిక్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం డిఫైన్ చేసి అన్ని విధాలైన ఇష్యూస్ని డీల్ చేయగలిగితే సపోజ్ ఒక క్రాస్ బ్యారియర్ మీద డిజైన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి క్రాస్ బ్యారియర్ కావాల్సిన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ కంప్యూటర్ విజన్ టెక్నాలజీస్ కానీ ఏఐ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మీద కానీ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ మీద కానీ మెకానికల్ ఫిట్టింగ్ మీద కానీ సివిల్ స్ట్రక్చర్ మీద కానీ ఆ విధంగా కనెక్టివిటీ చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేసే విధంగా ఒక ఓపెన్ టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్లో ఓపెన్ గైడెన్స్ సిస్టమ్స్ని ఇస్తూ స్టూడెంట్స్ని నేర్చుకోమంటే చాలా ఆర్టిస్టిక్గా ఆర్టిక్యులేటెడ్గా ఉంటుందండి ఆ సిస్టమ్ మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర ఎంతసేపు ఫండమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు అది ఈ డేస్లో ఉపయోగపడదు అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫోర్సిబుల్గా ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్లో కావాల్సిన డేటా బేస్ క్రియేషన్ కానీ లేకపోతే డేటా ట్రైనింగ్ సెట్స్ కానీ లేకపోతే డేటా అనాలిసిస్ మీద కానీ వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ మన వాళ్ళు నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ దేనికి ఉపయోగపడడంలే సో ఈ నేపథ్యంలో ఒక ఎన్ఈపి పాలసీని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా రికగ్నైజ్ చేసి ఎందుకంటే పాలసీ డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు దాని వెనకాల చాలా ఆలోచన చేస్తారు దాన్ని దాన్ని వేరే విధంగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసి చూద్దామనే కాన్సెప్ట్ మనం అవాయిడ్ చేయాలండి ఎన్ఈపి వచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే దానికి కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వాళ్ళు వర్కౌట్ చేశారు దానికి అనుగుణంగా మనము ఒక సిరీస్గా నాట్ విత్ వెర్టికల్ డిసెన్షన్ బట్ హార్జెంటల్ స్వైప్గా చేయగలిగి ఫస్ట్ ఇయర్లోనే లేకపోతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్లోనే ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ డిఫైన్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగితే స్టూడెంట్కి ఆ యొక్క డిగ్రీ యొక్క విలువ ఉపయోగపడుతుందండి లేకపోతే వీళ్ళు హంబుల్గా వాళ్ళ యొక్క వింగ్స్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోకుండా ఆ యొక్క బీ నెట్లో నుంచి బయటకు పడిపోతే సరిపోద్ది ఒక కంప్యూటర్ అనే ఫిల్టర్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తే సరిపోతుంది మాకు జాబ్స్ వస్తాయి అనుకుంటే వాళ్ళ రెస్ట్ ఆఫ్ కెరీర్ మొత్తం కూడా థర్టీ ఇయర్స్ కూడా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు రైట్ మాట్లాడదాం సార్ మనతో మంజూర్ హుస్సేన్ గారు జాయిన్ అయ్యారు జేఎన్టీయూహెచ్ రిజిస్ట్రార్ సార్ నమస్తే సార్ హుస్సేన్ గారు నమస్తే 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 సార్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ లేకపోతే డేటా సైన్స్ కానీ ఇట్లాంటి చాలా చేంజెస్ ఇప్పుడు తీసుకురావాలని చెప్పి ప్రపోజల్స్ ఉన్నాయి కొన
ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో టెక్నాలజీ డ్రివెన్ జాబ్స్ ఆర్ దేర్ సో కొన్ని కంపెనీస్లో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్స్ ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సో బీటెక్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలో యూజీసీ వా ప్రపోజ్ చేసిన ప్రకారం డబల్ డిగ్రీ అంటే ఒక ఒక డిగ్రీ మీరు పర్స్యూ చేస్తూ ఆన్లైన్లో ఇంకో డిగ్రీ కూడా మీరు మీ టైం ప్రాపర్గా షెడ్యూల్ చేసేసుకొని మీకున్న డిగ్రీకు రిలేటివ్గా ఇంకా ఇంకొక అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ కూడా మీరు చేసే అవకాశం వీళ్ళు కల్పిస్తున్నారు అదే డైరెక్షన్లో ఈ ఈ సంవత్సరం అండి ఈ ఈ ఇయర్ కొత్తగా అడ్మిష్ అడ్మిషన్ తీసుకునే స్టూడెంట్స్ కోసం మేము లాస్ట్ వీక్ త్రీ డేస్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసాం అందులో నూట ఎనభై మంది డిఫరెంట్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలిచి పదహారు డిఫరెంట్ పదమూడు డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్లో బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి ఎలా సిలబస్ ఈ కొత్త టెక్నాలజీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకు కావాల్సిన జాబ్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎలా చేంజెస్ చేస్తే బాగుంటుందో ఆ డైరెక్షన్లో మేము వర్క్ చేసాం సో ఇంకొక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ తర్వాత ఆ గైడ్లైన్స్ కూడా మేము కంప్లీట్ చేసి అప్రూవల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో మేము అప్రూవల్కు వెళ్ళిన తర్వాత వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ దోస్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ ద న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు గమనిస్తే కొన్ని బ్రాంచెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ చాలా తగ్గిపోతున్నాయి సపోజ్ మెకానికల్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇలాంటి బ్రాంచెస్లో అడ్మిషన్స్ సీట్స్ చాలా మిగిలిపోతున్నాయి పిల్లలు అడ్మిషన్ తీసుకోవట్లేదు సో ఇలాంటి స్టూడెంట్స్కు ఎలా మనము జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలా అనే వాళ్ళకు థర్డ్ ఫోర్త్ ఇయర్లో ఇంకొక ఎయిటీన్ క్రెడిట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి ఒక మైనర్ డిగ్రీ ఇద్దామనేసి మేము లాస్ట్ ఇయర్ డిసైడ్ చేసాం ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే టేక్ సమ్ కోర్సెస్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిరీస్ కానీ లేదంటే ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ త్రీ డీ ప్రింటింగ్ అలాంటి కోర్సెస్ కానీ కొన్ని అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ వాళ్ళు ఎయిటీన్ క్రెడిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళకు బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ ఐఓటి ఆర్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అలా కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయడానికి రెడీ ఉన్నారు క్లాస్లో అలాంటి స్టూడెంట్స్కు బెనిఫిట్ రావాలనేసి డిగ్రీలోనే మేము ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలోనే దీన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే వీళ్ళు కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్లకు డొమైన్ నాలెడ్జ్ మెకానికల్లో ఉంటుంది ప్లస్ వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయడానికి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ మెకానికల్ పీపుల్ వాళ్ళకు తెలుసు మెకానికల్ బేరింగ్ అంటే ఏంటిది షాఫ్ట్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది దీనికి కావాల్సిన డేటా అంతా మెకానికల్ వాళ్ళు చదువుకుంటారు వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా మనం ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ వాళ్ళకు ట్రైన్ చేస్తే యూజింగ్ దీస్ నాలెడ్జ్ డొమైన్ నాలెడ్జ్ వాడుకొని వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్స్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి మెనీ కంపెనీస్లో మెకానికల్ సివిల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లీడింగ్ ద టీమ్ టీమ్ లీడర్స్లో పనిచేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ టీమ్ డెవలప్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ మెకానికల్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది సో మెకానికల్ గురించి వాళ్ళకు అవగాహన ఉండాలి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తారు నోట్ అట్ కోడింగ్లో వీళ్ళు అంత పర్ఫెక్ట్ లేకున్నా కానీ వీళ్ళకు మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంటే టీమ్ మెంబర్స్ ఒక మేబీ థర్టీ ఫార్టీ టీమ్ కోడింగ్ టీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టీమ్స్కు వీళ్ళు కావాల్సిన గైడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు కావాల్సిన కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు సో మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ దే పుట్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ ఈవెన్ తో దే ఆర్ ఇన్ మెకానికల్ వాళ్ళకు జాబ్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా వాళ్ళకు మంచి జాబ్స్ వస్తున్నాయి మెనీ స్టూడెంట్స్ రీసెంట్లీ మా జేఎన్టీ క్యాంపస్ నుంచి కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు సో ఈ ఇలాంటి కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చి ఐ థింక్ రాబోయే రెండు టూ టు త్రీ ఇయర్స్ లోపల ఈ ఈ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం ఫస్ట్ బ్యాచ్ నేను అనుకుంటా ఇంకో టూ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు ఫైనల్ ఇయర్స్కి వచ్చేస్తారు దే విల్ బి రెడీ ఫర్ ఫేసింగ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ ఎ కంపెనీ సో ఈ అకాడమీ
ఒక ఓపెన్ టెక్స్ట్ బుక్గా స్టూడెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉండే ఎంప్లాయిడ్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫైన్ చేయాలా సపోజ్ ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద ఒక హండ్రెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫైన్ చేయగలిగి ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద ఒక హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ని డెవలప్ చేయగలిగే స్టేజ్కి ఫ్యాకల్టీ వెళ్ళిన రోజున అది స్టూడెంట్స్కి సొసైటీకి చాలా దగ్గరికి వెళ్తుంది మేడం అంటే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఈ యొక్క న్యాచురల్ రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ కానీ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ కానీ లేదు ఎకనమిక్ సైకిల్ మ్యాపింగ్ కానీ సోషల్ ఇంటిగ్రేటివ్ మ్యాపింగ్ కానీ మెడిసినల్ మ్యాపింగ్ అని చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలక్ట్రికల్ రోల్ ఎంత ఉంది ఎలక్ట్రానిక్స్ రోల్ ఎంత ఉంది కమ్యూనికేషన్ రోల్ ఎంత ఉంది మెకానికల్ స్ట్రక్చర్ రోల్ ఎంత ఉంది మెటల్ క్యారెక్టరైజేషన్ రోల్ ఎంత ఉంది మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ రోల్ ఎంత ఉంది ఇవి డిఫైన్ చేసుకుంటూ కనుక కొన్ని హబ్స్ పెట్టగలిగితే అంటే కాన్సెప్ట్ హబ్స్ అని అల్గార్థమిక్ హబ్స్ అని మోడలింగ్ హబ్స్ అని ఇంటర్ డిసిప్లినరీ డిస్కషన్ డిస్కషన్ హబ్స్ అని ఇలా రకరకాల హబ్స్ పెట్టి ఇట్ విల్ ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్ టు ఆల్ కేటగిరీస్ మేడం అంటే సైన్స్ వాళ్ళకి సోషల్ వర్క్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఐటీఐ వాళ్ళకి డిప్లొమా వాళ్ళకి డిగ్రీ వాళ్ళకి ఓపెన్ చేయగలిగిన రోజున దాని నుంచి మీకు చాలా సొల్యూషన్స్ వస్తాయి మేడం దానికి ఫ్యాకల్టీ రోల్ చాలా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అనేది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్ జెండర్ తర్వాత వీటన్నిటి బేస్ మీద ఏ స్టూడెంట్ రావచ్చు ద క్యాంపస్ షుడ్ బీ లైక్ ఏ ఓపెన్ టెంపుల్స్ ఇట్ ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ షుడ్ బి ఆపరేటివ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ ద హబ్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మేడం ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకెళ్ళగలిగిన రోజున ఫ్యాకల్టీ కనుక ప్రిపేర్డ్గా ఉంటే ఉండగలిగే స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళగలిగితే మాత్రము ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అవుద్ది మేడం ఎన్ఐపి పాలసీ ఇస్ వెరీ గుడ్ పాలసీ ఫర్ ద కంట్రీ అండ్ టు ద వరల్డ్ ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్ కూడా మన ఇండియా వైపు చూస్తున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారంటే బేసిక్గా వాళ్ళకి మన దగ్గర ఉండే అన్ని కేసు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండవు మేడం మీకు మీరు హెల్త్ వైజ్ చూడండి ప్లాంట్ వైజ్ చూడండి ల్యాండ్ రిక్లమేషన్ వైజ్ చూడండి వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సైడ్ చూడండి లేదు క్లైమేటాలజీ క్లైమేట్ మీద చూడండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద చూడండి చాలా కేసు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మనకి కానీ దాన్ని డిఫైన్ చేయగలిగే స్టేజ్లో ఫ్యాకల్టీని తీసుకెళ్ళాలా అంటే టీం వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం ఇది వరకు మనకి స్పెషలైజేషన్స్ ఉండేవి కాదు సైన్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ డివిజన్స్ కానీ ఉండేవి కాదు అది ఒక గురుకులంలానే ఉండేది అప్పుడున్న వాల్యూస్ అప్పుడున్న స్టూడెంట్కి ఉన్నది గురువుకు ఉన్న వాల్యూస్ ఇప్పుడు లేవు ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ అండర్ ద అంబ్రెల్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ దర్ గోయింగ్ డివేటింగ్ ఫ్రమ్ ద కండిషన్ మేడం సో యాజ్ ఆన్ డే వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్క్లూడ్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి ఓపెన్ టు ఎవ్రీ వన్ అండ్ టీం వర్క్ అమ్మంగ్ ద ఫ్యాకల్టీ షుడ్ కమ్ అప్ దే షుడ్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ హిడెన్ మేడం కొన్ని రీసెర్చ్ ఫండ్స్ వచ్చినా కానీ అవి అందరికీ ఓపెన్గా పెట్టి అందరు కలిపి చేసే యాంగిల్కి వెళ్ళగలిగితే సార్ హుస్సేన్ సార్ ఈ ఇండస్ట్రీ లింక్ మనకి చాలా సార్లు చాలా విషయాల్లో ఇంజనీరింగ్ చేసి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు తగ్గట్లు లేరు అనే కంప్లైంట్ మనం చాలా వింటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ చేంజెస్తో ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచే వాళ్ళకి వింగ్స్ సార్ మాటలో చెప్పాలంటే అట్లాంటివి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రీ లింకేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఎంతవరకు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్లుగా తయారు కాగలుగుతారు మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకు ముందు ఇలాంటి ఒక కాంప్లైంట్ ఉండేది స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకంటే హీ మే జాయిన్ ఇన్ ఎ డిజైన్ కంపెనీలో జాయిన్ కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో జాయిన్ కావచ్చు సేల్స్లో జాయిన్ కావచ్చు ఆర్ఎండ్డీలో జాయిన్ కావచ్చు సో ఎట్ కాలేజ్ వీ కెనాట్ మేక్ ఎ స్టూడెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ వన్ వన్ ఏరియా సో అవర్ అవర్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ టు గివ్ ద ఓవరాల్ ఐడియా అబౌట్ ఆల్ ద ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ ఇండస్ట్రీ నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఆన్లైన్లో మనకు వచ్చిన మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇలాంటి కొన్ని సపోర్ట్ సపోర్ట్ వల్ల స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ దే నీడ్ ఫర్ దేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సపోజ్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాయిన్ కావాలంటే నాకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఆ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఆ డైరెక్షన్లో ఐ కెన్ టేక్ వన్ ఆర్ టూ కోర్సెస్ ఆన్లైన్ ఎన్పీటీఎల్ కానీ కోర్సేరా కానీ ఎనీ అదర్ రిసోర్సెస్లో ఐ కెన్ జాయిన్ ఐ కెన్ టేక్ సమ్ సర్టిఫికేట్స్ ఐ కెన్ మేక్ మై సెల్ఫ్ రెడీ ఫర్ దోస్ సబ్జెక్ట్స్ దెన్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ బీ టు జాయిన్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ సో ఆ కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్స్ మాకు
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సబ్జెక్టు స్పెషలైజేషన్ ఒక పర్టికులర్ యూనివర్సిటీలో బాగుందనుకోండి స్టూడెంట్ ఈజ్ పర్మిటెడ్ టు గో టు దట్ యూనివర్సిటీ అండ్ లెర్న్ దట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సపోజ్ ఎట్ థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఐ వాంట్ వన్ ఇయర్ బ్రేక్ సో దట్ ఐ కెన్ గో అండ్ ఐ కెన్ డూ వర్క్ ఇన్ ఏ ఆర్ఎండ్డి డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ మై స్టడీస్ అంటే వీఆర్ రెడీ టు పర్మిట్ దట్ వీఆర్ ఇంకా వీఆర్ గివింగ్ ద పర్మిషన్ టు ద స్టూడెంట్స్ టు టేక్ వన్ ఇయర్ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ ఇయర్ and go to the company work there earn as well as learn and come back and complete his degree ledu after second year that i want to have my break i'll take one diploma and then i'll go and join in a company yes we are ready to give a diploma after second year let him go to the company and work whenever uh, that uh, that work is completed he can continue or he can have with the diploma he can grow in that company so flexibility anedi a technical education am i am na concern is only about the btech four years program and mtech program so in engineering yes there is a chance that all these uh, 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 flexibilities multiple entry multiple exit uh, uh, policy we can easily we can incorporate so that uh, the present requirement as per the industry requirement also as per the nation requirement as per the individual requirement but you can change your 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 uh, uh, course structure and your change your your track of learning also you can change sir husain so sir ee courses sir ee courses anni colleges lo anni colleges lo andubattlo untaya ipude edo oka 3 4 colleges lo ne టెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నారని చెప్పి న్యూస్ చూస్తున్నాం సో ఎంత టైం పడుతుంది మొత్తం అన్ని చోట్ల ఇవన్నీ అవైలబుల్ రావడానికి ఆల్రెడీ మనం ఈ మైనర్ అండ్ హానర్స్ కోర్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సో కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ కాలేజెస్ వీ హ్ రిసీవ్ ద అప్లికేషన్స్ అండ్ దే హ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ మైనర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఇయర్కి వెళ్తున్నారు ఈ సంవత్సరం ఈ కొత్త సంవత్సరం రాబోయే అడ్మిషన్స్ నుంచి ఆల్ కాలేజెస్కు వీఆర్ ఓపెనింగ్ దిస్ వన్ బట్ మేక్ ఎ నోట్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ద స్టూడెంట్ హూ ఈస్ ప్లానింగ్ లైక్ దట్ అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ ఎ నార్మల్ డిగ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ అందరికి ఉంటుంది ఎవరైతే ఎక్కువ కొన్ని కొద్దిగా టైం నేను స్పేర్ చేయాల్ స్పేర్ చేసి ఐ వాంట్ టు లెర్న్ అనేది ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ హిమ్ సో ఇది స్టూడెంట్ నుంచే రావాలి ఇట్స్ నాట్ దట్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ ఇన్ ఏ మార్కెట్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్స్ ఆర్ దేర్ బట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎ కార్ విచ్ యూ నీడ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఎస్ షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బిగ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ పర్సన్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ కార్ మీకు కావాల్సిన కార్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మార్కెట్లో యూ హ్యావ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ మోడల్స్ సిమిలర్లీ హియర్ యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ స్పేర్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ i can add another extra 18 credits you will be getting a, a, a along with your a regular degree you will be getting one more specialization mm. if you can some spare some two or three years extra time then you will be getting along with your btech and you will be getting bba degree so now uh, the education policy is providing lot of opportunities to the students so student mindset change kavali mm. student should use this facility so uh while learning he can earn yeah. while learning he can he can have a lot of skill development activities even college level lo kuda skill development activities ani me provide chestunnam mm. if really he is interested he can join in that particular skill and he can develop that skill and he can make his career in that one right. options are there mm. as you said anni colleges lo mari enni facilities unnay ante if if a particular college is not having one facility they can opt this particular uh, 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 subject online okay suppose you, you can nptel iit professor lecture each na lectures mir vinachu any other uh, 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 professor who is having a very good knowledge in that particular subject you can listen and you can write the exams right sir online you can take the exams mm. 30% of the courses we are permitting online mm. no need for you to come to college you can stay uh, saturday we are providing your only online time table and weekly five days only we will have a on, on campus time table so on on saturdays or every day in the evenings you can register for other courses right sir offered in other universities or in other advanced institutions like nits and iits those credits we are going to consider suppose if you have a f- four credits in python programming no need for again to repeat the python programming in in our course right. same right, sir. credits will add here because already yeah. they are tested for you yeah sir uh, lakshman <laughs> rao gar final ga 30 seconds lo em cheptaru inka evana changes raavala higher education lo yeah. 
బేసికలీ మేడం డిమాండ్ క్యాచ్మెంట్ కరెక్ట్గా చూడాలి మేడం డిమాండ్ క్యాచ్మెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు న్యాచురల్ రిసోర్స్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అండ్ క్లైమేటాలజీ దెన్ సప్లై ఎఫినిటీ అంటే స్టూడెంట్కి ఎటువంటి హార్డ్ బౌండ్స్ లేకుండా హీ కెన్ కంపేటబుల్లీ మూవ్ విత్ ద డిమాండ్ మేడం దెన్ సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్లో యూనివర్సిటీస్ క్లస్టర్డ్ యూనివర్సిటీస్గా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్గా అప్లైడ్ యూనివర్సిటీ కన్వర్ట్ అవ్వాలి మేడం అన్ని స్టేట్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఫ్యాకల్టీ కనుక రెడీగా ఉంటే స్టూడెంట్స్ కెన్ ఆల్వేస్ బి మార్వ్డ్ ఇన్ టు ద బెటర్ సిటిజన్స్ మేడం